Здравствуйте. Сегодня я бы хотел вам рассказать о лечении зависимых лиц в пенитенциарных учреждениях. Тема очень широкая, но я постараюсь это сделать 20-25 минут. Очень часто появляются вопросы многих, можно вообще лечить и как лечить людей, зависимых от химических веществ на территории тюремных учреждений. Есть такая возможность или нет такой возможности? Некоторые из вас даже говорят, что я бы хотел не только заниматься лечением на свободе, а тоже хотел бы помочь своим коллегам, которые попали в тюремное учреждение, и там идти и помогать ему выходить из зависимости. Как это происходило на территории Польши? И то тогда надо нам вернуться в 1989 год, когда первый раз при поддержке фонда Батория и центрального учреждения тремной службы решено, что надо поменять способ лечения зависимых лиц на территории польских тюрем. До этих пор тоже в Польше занимались лечением зависимых лиц, но это главное было фармакологическое лечение. Как вы сами знаете, в чем заключается фармакологическое лечение. Но один раз в день медсестра приносила медикаменты, наши пациенты употребляли эти медикаменты и уходили дальше на работу. Один раз в неделю тоже руководитель такого центра Высказал лекции, как вредно употреблять химические вещества. И на этом весь процесс лечения завершался. Но не можно сказать, что не приносил этот процесс никакой пользы. Где-то приблизительно 1% эти, которые прошли тоже такой, такой, такой способ лечения, больше не употребляли химических веществ. Некоторые говорят, о, это очень плохой результат, очень, очень низкий результат. А я говорю, не имеет значения. Если этот способ человеку помог, это уже достаточный результат. Потому что этот 1% этих людей больше уже не вернутся в употребление. Понятно, хотел бы, чтобы этих людей было больше. Но, к сожалению, при таком подходе больше не получалось. 1989 год прошлого века приносит изменения в подходе до да, осужденного, который находится в месте грешения свободы, и тоже приносит изменения на территории нашей страны. Наша польская тюремная система решила, чтобы ввести в польские тюремные учреждения Миннесотский модель лечения зависимости которые тоже называют отделение Атлантис. Чем, какая есть разница между Миннесотским моделем лечения зависимости и Атлантис? Разницы нет никакой. Только Миннесотский модель лечения зависимости употребляется на территории, можно поедеть, в центрах городских, а, а Атлантис – это чисто система, использование лечения на территории тюремных учреждений. Сам человек, который, этот, этот человек, который занимался этой проблематикой лечения в Соединенных Штатах Америки, когда начинал вести этот, вводить этот модель в тюремные учреждения Соединенных Штатов Америки, спросил первых выпускников такого курса, как можно было бы назвать этот модель Миннесота на территории тюрьмы. И тогда осужденные сказали, что, как они помнят, была такая легенда, что когда-то был такой остров, очень богатый остров, где люди жили очень счастливо. И этот остров назывался Атлантида. И давайте назовем это отделение Атлантида. И таким способом на территории тюрьмы появился остров о названии Атлантида, где приходят пациенты, ну, добровольно, недобровольно, принудительно, непринудительно, это уже другое дело. Я всегда говорю, 
И когда тоже здесь в этом подходе написано, что человек не обязательно должен приходить добровольно. Вряд ли человек придет добровольно. Нет такого человека, который на лечение приходит, вот я прихожу, давайте, занимайте. Всегда есть такой инструментальный подход у человека. И наша задача в этом есть, чтобы за этому человеку, который пришел даже инструментально на это отделение, чтобы его так перекрутить, чтобы человек потом понял, что он пришел не для кого-то, только для самого себя. Я помню одного человека, который говорит другими словами. Если приходит такой человек на отделение, чтобы принимать участие в лечении, тогда надо ему таким способом помочь. Вытащить его пьяные мозги, вот, вытащить, поставить на шкафчике и сказать, вот ты посмотри, что ты во время своей жизни сколько ты гадости наделал. Потом заложить это мозги в стиральную машинку, постирать, заложить чистые опять в голову и тогда уже вводить новые информации, которые помогут ему уже остаться в трезвости. И таким способом на территории Соединенных Штатов Америки появились отделения Атлантис. И оказалось, что это, эта метода лечения очень полезна для тюремных учреждений. Одна из более-менее эффективных, которые можно использовать на тюремных Теорема лучшего день. Это не обозначает, что вообще есть только одна метода лечения. Есть разные методы лечения. Но этот модель, в принципе, неплохой считается. Одним из неплохих моделей лечения э, не, э, за, э, не, э, зависимости. Какие есть компоненты этого, этого модели лечения? Первым из элементов, который входит в состав этой программы, есть терапевтическое общество. С чем заключается? Это встреча всех членов персонала и всех пациентов, которые находятся на территории нашего отделения, во время которого мы решаем проблемы, которые связаны с проживанием, связаны с тем, что происходит на территории нашего отделения. Следующий элемент – это из лекции. Лекции, которые главно касаются проблематики зависимости, симптомов зависимости, как влияет зависимость на определенные сферы нашей жизни, как влияет на наше здоровье и так дальше, и так дальше. И художественные фильмы. Но понятно, эти фильмы тоже будут, будут касаться сферы зависимости. После таких лекций, которые длится не больше 25-30 минут, даже можно и 15 минут, если хорошо и умно подготовить эту лекцию, можно и даже такой короткий срок уложиться, происходит группа после лекции. В чем заключается группа после лекции, для чего она нужна? Но группа после лекции, мы уже разделяем большую группу наших клиентов на меньшие группы, где-то по 12, по 13 человек, и во время группы после лекции мы занимаемся главное этим, что было во время лекции. И таким способом я отношу эти симптомы, о которых я узнал во время лекции, сам до себя. Значит, каждый из пациентов относит до себя. Если, например, там была потеря контроля, тогда я теперь стараюсь сказать, ага, у меня точно такая потеря контроля была. Я, например, старался менять разные спиртные напитки. Начинал с пива. Пиво мне говорил, ой, пиво я за много пил. Тогда давайте я буду вино лучше пить. Но это как-то для здоровья даже и лучше. А красное вино даже и поправляет здоровье, да? Начинал пиво пить. Потом вино. Вино потом говорит, ой, печень мне болит. Врач сказал, что лучше вы вина не пить, но если пить, это другие химические вещества. Но тогда я начинал водку пить, да? Но каким способом я делал, как не менял это разные химические вещества, и так получалось, что я всегда был, наконец, пьяный. Значит, это не помогло. Значит, я отношу эту информацию, которая была на лекции, например, одним из симптомов, к самому себе. Если кто-то говорит, вот там одним из симптомов, например, был этот подхмельный синдром, который появляется после каждой. Но то каждый начинает опять сказать, а да, у меня тоже такие случаи были. Вот я помню, как я три дня попил, потом мне голова болела там в туалет, обнимал унитаз, обнимал и так дальше. И так дальше. Значит, я отношу эту информацию, которую получил 
во время лекции до самого себя. Для чего это нужно? Во время курса лечения важным элементом есть, что когда наш пациент получает информацию о разных, например, симптомах заболевания, чтобы потом на сам конец, когда это все информации у него уже в голове будут, он мог сам себе поставить автодиагноз. Мы-то мы знаем, что он зависимый, но он пока себе еще не считает. Он бывает, что пришел, чтобы узнать, а могу я еще контролировать употребление или еще не могу. Не могу. Да? Вот таким способом, если он получает все информации, он потом может себе уже сам поставить автодиагноз. Следующая группа – это группа по задачам. Каждый пациент, который приходит до отделения, получает своего индивидуального психотерапевта. Этот индивидуальный психотерапевт должен составить каждому из наших клиентов индивидуальную программу выздоровления. Почему каждому отдельно? Потому что только одна проблема – есть общая у всех наших пациентов. Одна главная эта проблема – это зависимость. Остальные проблемы, которые могут быть у наших клиентов, это уже могут быть проблемы совсем другие. Поэтому для каждого из наших пациентов надо составить индивидуальную программу терапии. Из этой индивидуаль... В этой индивидуальной программе находятся разные работы, которые наш пациент пишет, и потом должен он этой работы представить на группе по задачам. После представления группы по задачам, после представления на группе по задачам своей работы, наш клиент получает оборот, оборот, оборотную связь от других членов группы. Следующим элементом есть тренинг ассортивных поведений. Как отказываться от употребления? Тоже очень важный элемент. Во время этого тренинга наши клиенты учатся, как отказать от употребления. И если честно сказать, я бы сам не сказал, что я могу за каждым, кажд... при каждой ситуации отказаться от употребления. Очень часто бывает, что тоже бывает случай, что мне даже тяжело отказаться. Хотя пока у меня проблемы с зависимостью нет. Но я работаю над этим, но пока и нету. И тоже бывают проблемы, чтобы отказаться. А теперь представьте себе, какая может быть проблема у человека, который зависимый. Очень часто, как он уже видит, что где-то рядом находятся или спиртные напитки, или наркотики, уже у него начинается появляться охота, чтобы употребить. А если кто-то еще предложит, ну давай тогда за наше здоровье выпьем, да? Ему теперь приходится отказать. И очень часто бывает, что он не умеет ассертивно отказать. Или нервно реагирует, убери от меня это, или нервничать, или то, что в каком-то моменте говорит, да, ладно, давай там, как будет, так будет, и срывается. И вся работа, которую мы вложили в этого клиента, нашего, исчезает. Поэтому это тоже очень важная группа в этой программе. Следующая группа – это группа профилактики и срывов. Эта группа должна подготовить нашего клиента, чтобы не сорвался. Надо то, что уже здесь было сказано. Это есть неизлечимая болезнь. Значит, этой болезнью человек остается до конца своей жизни. И бывают такие моменты, что она опять к нам возвращается. И надо узнать, когда этот процесс начинается. Значит, во время этой группы стараемся определить наши внутренние и внешние факторы, которые могут довести нас до срыва. Выработать методу, концепцию, как справляться с этим. Есть там разные методы, методы которые можно использовать, если у меня начинают появляться определенные симптомы. До этого как бы... Должна нас подготовить группа профилактики взрывов. Следующая группа – это группа душевного развития. Очень часто эту группу ведет священник. Но не всегда такая возможность есть. Неплохо, если бы вел этот священник. Или человек, который сам 
имеют очень богатую душевную жизнь. Но надо тоже уточнить. Если священник, то он не должен говорить о своей религии. Надо иметь в виду, что религи, рели, религи, религия – это не только, это только один из компонентов душевной жизни человека. Есть много людей, которые вообще не верят. И не можно сказать, что они дух, душевно не развитые. Они могут быть даже лучше развиты душевно, чем эти, которые верующие. Потому что есть, тогда, если уже ведет священник, старайтесь, чтобы он не говорил насчет своей религии. Только что точно он говорил о ценностях жизни. Следующим элементом есть, этот, является группа анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов. В принципе, в каждом нашем отделении, которое находится на территории Польши, находится группа анонимных алкоголиков или группа анонимных наркоманов. Если честно, люди, которые проходят процесс лечения, если потом не держатся группы после уже выхода, на свободу, да, они вышли, у нас свободно находятся на свободе. Если они потом не принимают участие в группе анонимных алкоголиков и наркоманов, очень часто срываются, опять возвращаются в употребление. Некоторые говорят, но опять за одной зависимостью попадет в другой зависимость. Я всегда говорю, но лучше пусть один, один раз в неделю он пойдет на полтора часа на встречу анонимных алкоголиков, остается трезвым, имеет семью, имеет работу, чем не будет ходить сорвется и будет опять пить и попадет в тюремное учреждение. Вот что такая зависимость пусть будет. Пусть будет зависимость от групп анонимных алкоголиков, которые она не является зависимостью. Следующий элемент – это спикерские митинги. И это очень важный элемент. Очень часто на такие спикерские митинги мы стараемся приглашать людей, которые уже прошли процесс лечения на территории тюремного учреждения. И после этого лечение находится на свободе, устроились уже на свободе, да, и те приходят в тюремное учреждение и рассказывают о своей жизни, как это все произошло, как он употреблял, как он потом прошел процесс лечения, и как, как он потом справляется со своей жизнью на уже на свободе. Почему это такое важно? Знаете, не всегда пациенты говорят, говорили или говорят, вот ты сидишь здесь, ты получаешь бабки за это, да, ну, значит, деньги получаешь за это, тебе за это платят, и поэтому ты так говоришь, да. А если придет такой человек, который приехал бесплатно, который сам сидел, который уже прошел полный курс лечения, который теперь уже 2-3 года на свободе, он рассказывает, что можно жить без употребления, тогда он больше надежды дает чем я, как специалист, как психотерапевт. Следующим элементом есть общий митинг, где приезжают семьи наших осужденных, где приезжают другие трезвейшие алкоголики, и он имеет две задачи. Первая задача – поинформировать семью, что у вас близкий родственник есть человеком больным, что он будет больным до конца жизни, что не так, как в гриппе, взял таблетки, прошел курс лечения, и теперь он стал здоровым. Нет, что он остается больным до конца жизни. И чтобы ему уже употреблять нельзя. Потому что если он употребит одного, да, он будет дальше упасть. Некоторые говорят, ладно, главное, чтобы первого не употребил. Второй, третий уже может выпадать. Но первый, не дай бог, чтобы употребил. Поэтому чтобы тоже семьи знали, что если он теперь будет просить деньги, дайте мне деньги, да, чтобы семья, дайте, мне надо выпить что-нибудь, чтобы семья не давала денег, чтобы его не встречала теперь на свободе, ой, сынок, сын вышел на свободу, надо это отметить обязательно за столом, чтобы так тоже не было, да. И второй цель этого митинга – найти себе наставника. Значит, Человек, который находится на свободе, человек, который находится в тюремном учреждении, проходит курс лечения, что когда уже будет выходить с тюремного учреждения, чтобы этот человек ему мог помочь в первых днях во время выхода. Большинство срывов, что доказано, научно доказано, происходит во время выхода нашего пациента из тюремного учреждения. Оказывается, для него это такой большой стресс, выход на свободу что он очень часто не справляется с этим стрессом. 
И поэтому нужен есть человек, который будет его ждать перед тюремным учреждением, который поможет ему выдержать это первое может, время, когда он будет находиться, покажет, где можно обратиться за помощью, где можно сходить за помощью, чтобы он не оставался сам или с другими, которые будут выходить из этого тюремного учреждения, которые будут его приглашать, чтобы употребить химические вещества. На сегодняшний день в польских тюремных учреждениях находится 33 отделения для алкоголиков, 17 отделений для наркоманов и 1300 в этот состав входит 1300 коек для алкоголиков и где-то приблизительно 700 коек для наркоманов. Это и, и мало, это и, и много, и мало. Но я вам тот же скажу, чтобы попасть на отделение, надо ждать в очередь. Но несмотря на это, важно, чтобы заниматься людьми, которые находятся в тюремных учреждениях. Это важный элемент. Мы сами заботимся о свою безопасность. Не забывайте, что этот человек до конца жизни не будет находиться в этом тюремном учреждении. Имейте в виду, что он выйдет из этого тюремного учреждения. И если он не будет употреблять, и если он будет вашим соседом, вы намного будете спокойнее, спокойнее жить, чем если бы этот человек вышел на свободу и дальше употреблял и устраивал драки. Если кто-то хотел бы больше узнать на тему лечения зависимых лиц в тюремных учреждениях, если кто-то захочет начать заводить такую программу на территории тюремного учреждения, мы с Татьяной Ковалевой, когда начинали работу в пенитенциарных учреждениях Киргизстана, создали такую книжку «Атлантис». Ее можно получить или в такой версии, или в электронной версии. Если кто-то захочет, можно обратиться за этим до фонда Батория. Спасибо за внимание.